Und zugeschaltet aus Dresden ist mir nun Marco Reinke, der natürlich für uns morgen intensiv berichten wird. Guten Morgen, Marco. Ja, was macht diese Wahlen tatsächlich in diesen beiden ostdeutschen Bundesländern so spannend? Ja, schönen guten Morgen, Carsten. Also zum einen ist es natürlich, wenn wir hier mal kurz in Sachsen bleiben, das spannende Kopf-an-Kopf-Rennen. Wir haben es gerade schon im Beitrag gehört, zwischen der CDU und der AfD in jüngsten Umfragen immer nur so grob zwei bis drei Prozentpunkte Unterschied, die sich da ergeben haben. Und daraus natürlich dann folgend die Frage, wie könnte eine künftige Koalition hier in Sachsen aussehen? Es sieht ja zumindest erst einmal danach aus, dass möglicherweise die Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen weiter regieren könnte. Aber sollte es am Ende doch zu einem Überraschungssieg der AfD kommen, dann stellen sich ganz andere Fragen. Denn die AfD hat quasi keine Partner hier in Sachsen. Nichtsdestotrotz, wir waren gestern Abend selbst beim Wahlkampfabschluss der AfD in Görlitz, einer AfD-Hochburg, wo es auch viel Zuspruch für die AfD bei dieser Veranstaltung gegeben hat. Die Bundesvorsitzenden Tino Krupalla und Alice Weidel, die sind extra aus Berlin angereist. Und da hat man sich schon sehr siegessicher gegeben, hat gesagt, man werde Sachsen in in ein blaues Wunder verwandeln. Also von daher, da will man offenbar schon den Wahlsieg gesehen haben. Aber nichtsdestotrotz, das wird sich natürlich dann erst am Sonntag zeigen. Und in Thüringen könnte natürlich dann möglicherweise der Wahlsieg der AfD tatsächlich real werden Und was das dann natürlich in der Folge bedeutet, das sind dann weitere Fragen, die sich dann erst in den nächsten Monaten klären werden. Ja, um morgen um 18 Uhr wissen wir also mit den Prognosen mehr. Aber Marco, was könnten denn die Wahlausgänge auch für die etablierten Parteien und deren Zukunft bedeuten? Ja, eines hat sich eigentlich mit Beginn des Wahlkampfes in Sachsen und Thüringen gezeigt, nämlich wie enorm die Bundespolitik hier in diesen Landtagswahlen eine Rolle spielt. Das hat sich immer wieder im Wahlkampf gezeigt. Die beherrschenden Themen, die waren eigentlich allen voran Migration und das, was wir gestern auch beim AfD-Wahlkampfabschluss beispielsweise gehört haben, so wörtlich der wirtschaftliche Abstieg, den man da diagnostiziert haben will, das sind eben die großen bundespolitischen Themen, die natürlich bei einer solchen Landtagswahl am Ende immer nur bedingt entschieden werden, aber nichtsdestotrotz eben hier offenbar die Wählergunst durchaus entscheiden könnten. Deswegen eben sicherlich morgen ein hartes Abstrafen, vor allem für die Ampelparteien, die da zu erwarten sind. Also von daher, es wird auf jeden Fall ein spannender Wahlsonntag.